mai mult și pentru că oricum se va vedea pe parcurs. La un moment dat, cineva mi-a zis că dacă snotez ceva, trec emoțiile, orice pot să snotez. Cred că a glumit, dar eu l-am luat de bun. Îmi împart viața între job, pe care îl iubesc foarte mult, și între familie, înseamnă soțul și băiețelul meu de 2 ani, pe care îl iubesc și mai mult, și care mă încarcă. Ei îmi dau energia pe care o consum pe urmă la job. Și mă încarcă și cu creativitate. De când a început timpul să vorbească sau cel puțin să întreprindă câteva lucruri prin casă, rămân din ce în ce mai limită și mă gândesc cam ce am putea să facem noi ca oameni de marketing dacă am mai avea creativitatea alăstora mici. Nu știu unde intervine bariera aia a realismului, nu știu unde intervine momentul în care începem să spunem stop, să nu mai scoatem pe bură tot ce, tot ce ne trece prin minte. Bine, la un moment dat ăsta e un lucru bun, dar să scoatem lucrurile bune, lucrurile care ar putea să fie bune și creative. Cred că realismul nostru, la un moment dat, nu e atât de bun. A oamenilor de marketing. Alți nu, nu, știu, nu știu câtă nevoie au de creativitate, dar eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim creativi în viața de zi cu zi. Am să încerc în cele 20 de minute care deja au început să se scurgă să vă spun o poveste. Să vă spun o poveste despre Toyota. Nu știu câte lucruri inovative am să vă prezint. În schimb, sunt lucruri care au funcționat, care au dat rezultat și poate implementate în alt loc, inovate, s-ar putea să dea rezultate și în alte domenii. Am scris aici, pe primul slideshow, calea spre viitor este luminată de cunoașterea trecutului. A spus-o fondatorul Saxi Toyota. Are foarte multă cultură japoneză în ea și foarte multă tradiție care se vede în tot ce înseamnă Toyota. Toyota este o companie creată pentru oameni, dar care se bazează foarte tare pe experiența celor care lucrează în companie. Nu putem să plecăm la drum fără a avea un bagaj important de cunoștințe corecte. Nu putem să facem pași corecți spre viitor, pași siguri, care să ne conducă pe un drum lung, fără să avem un bagaj de cunoștințe coerent. Eu am studiat marketing, nu știu cât mă ajută asta față de alți colegi ai mei care lucrează în domeniu și n-au studiat. Nu cred că mă ajută foarte mult, oricum am ales bine pentru că prima oară am ales prost. Că la 14 ani, în ciuda tuturor impedimentelor din familie, am ales să fac ce o militar. L-am terminat cu succes, dar pe urmă am ales bine. Am ales să fac marketing și asta chiar îmi place. Dar să începem povestea, nu? Povestea Toyota este o poveste despre curaj. Este o poveste despre inspirație, despre eșecuri din care noi, cei din companie, am învățat, dar și despre succese pe care am construit. Toate valorile noastre, toate modurile în care acționăm zi de zi, sunt cunoscute sub un set de valori. Sunt cunoscute drept Toyota Way. Acest Toyota Way se sprijină, zicem noi, pe doi piloni principali. Și anume, progres continu și respect pentru oameni. Două lucruri simple, care la prima vedere nu ar mai trebui explicat. Dar țin totuși să vă spun cum le înțelegem noi. Progres continuu. Presupune ca fiecare dintre noi, în activitatea zilnică, să primim provocările cu curaj și să inovăm tot ce primim pentru a merge mai departe. Înseamnă ca în momentul în care întâmpinăm o problemă, să ne ducem direct la sursă, să căutăm cauza problemei și să o rezolvăm. Să facem lucrurile corect și sincer, pentru ca mai departe, în drum, să fim sigur pe ce am făcut și să nu trebuiască să ne mai întoarcem. Vom pierde mai mult timp asta. Respect pentru oameni. Da, toată lumea știe ce înseamnă să respectăm reciproc. Toți avem bună maniere. În schimb, la noi, respectul se măsoară în două feluri. Cel natural, ne respectăm colegii, îi ajutăm să se dezvolte, îi ne ajută pe noi, creștem împreună ca o echipă frumoasă. Dar la noi, respectul pentru oameni și, în primul rând, pentru clienți înseamnă treaba bine făcută. O echipă se dezvoltă foarte bine dacă fiecare individ își face treaba și dacă echipa în ansamblu își face treaba. Fiecare dintre noi, dacă a făcut un training de leadership sau chiar și un team building, chiar și un curs mai motivant la facultate, 
Am învățat că viteza unei echipe este viteza celui mai grand din echipă. Dacă noi, fiecare parte din tăticică din corporație, nu dăm totul pentru a da un rezultat bun care mai departe integrat în rezultatul echipei să dea roade, atunci este o problemă. Asta înseamnă pentru noi respect. Să ne respectăm reciproc, dar prima oară ne dăm clientului respect atunci când ne facem bine treaba. Mai departe, mergând pe zicala că o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte, eu vreau să economisez din timp și din cele vreo 20.000 de, de cuvinte cu un filmuleț în care să vă arăt cum se desfășoară o zi de lucru în compania Toyota, într-o fabrică Toyota. Au în ultimii ani uh, declarații ale președinților corporațiilor concurente cum că ne propunem ca la anul noi să fim numărul 1. Nu, Toyota nu și-a propus niciodată lucrul ăsta, Toyota doar și-a respectat valorile, angajamentele, drumul lui pe care l-a parcurs în istorie, cu rectitudine, și astfel a reușit să ajungă numărul 1. Credeam într-o corporation nici când a fost, să zicem, un limbaj mai sexual, la diferență foarte mare, prin politica de corporație nu a dat un comunicat de presă în care să spună acest lucru. Într-adevăr, își propune alte lucruri, își propune să devină cel mai verde brand, își propune să ajute comunitățile în care își desfășoară activitatea, își propune alte lucruri frumoase din punctul meu de vedere. În 1939, fondatorul Toyota Motor Corporation, Hichiro Toyota, spune așa, de acum înainte vreau să vă uniți eforturile și, împreună, să găsiți soluții pentru a produce mașini de calitate superioară. Asta e ca un cred pentru toate angajații companiei. Noi îl avem scris pe stăpul central al show-ului, îl vedem în fiecare dimineață, nu avem cum să ne abatem de la el. E cum e caragiale la români, uh, întotdeauna actual. Deși a fost spus în 39, va fi la fel de actual și peste 200 de ani. Într-adevăr, standardele se schimbă. Tehnologia pe care o avem acum pe Lexus, nici nu se compară cu primul model Toyota și anume modelul AA, așa se chema. În schimb, lucrurile esențiale rămân la aceleași. Să lucrăm în echipă, să ne unim eforturile, să fim creativi pentru a găsi soluțiile necesare de a nivela calitate superioară. Standardele societății actuale sunt sus, dar Toyota vrea ca întotdeauna produsele pe care le livrează să fie la limita de sus a standardelor sau poate chiar ea să ridice standardele, să fie proactivă și să determine clienții să-și dorească mai mult. Cu toate acestea, ca orice corporație, mai intervin și probleme. Haideți să vedem tot pe filmuleț, pentru că eu am mai multe lucruri legate de el. Brian e foarte adevărat în uh, filozofia noastră. Așa gândește Toyota. Nu înseamnă că am avut o mie de probleme, ci că am rezolvat o mie de probleme. Știm să vedem unde greșim, dar mai important este să reparăm ceea ce am greșit. Și așa funcționează o fabrică Toyota de la înființarea primei ani din Japonia. Fiecare muncitor a dat uh, dreptul de a opri întreaga linie de ansamblare Tocmai pentru că scopul final este acela de a vinde cât mai mult, de a produce cât mai mult. 
și de a produce calitate superioară. Cum spuneam, există și probleme în viața unei corporații și cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați citit despre mare criza calității prin care a trecut Toyota, criza calității numită așa de americani, între 2008 și 2010. În SUA au fost anumite sesizări făcute început cu anul 2008. Prima legată de posibilitatea ca din când în când pedala de accelerație a unor automobile să se blocheze într-o poziție intermediară. Și a doua era legată de sistemul de frânare, sistemul de software care determină frânarea la primul spray. Bineînțeles, au început anchetele. Toyota a chemat în service pentru a demonstra că este interesată de siguranța clienților săi și de calitatea produselor, are chemat în service 8,5 milioane de automobili. O sumă foarte mare. Uh, 1,7 erau din Europa, deși nici o sesizare nu fusese făcută în Europa. S-au reglementat problemele, de fapt, au fost date niște soluții, au fost date niște soluții pentru a uh, distruge orice urmă de îndoială. Cu toate astea, Guvernul Statelor Unite a cerut o anchetă făcută de Autoritatea Națională Rutieră din State și de NASA. Bineînțeles, mass media a acționat în cauză. Popularitatea pe a avut foarte mult de suferit. În țări din Europa, primele cinci țări, printre care Marea Britanie, Franța, Spania, Germania, Toyota a văzut în topul uh, încrederii, ceea ce pentru noi contează, de pe locul 2 pe locul 5. Toate astea s-au întâmplat între 2008 și 2010. În martie 2011, NASA a publicat raport. Are 170 de pagini și cine vrea să vadă la vânt la show -ul. Toate acele sesizări au avut o cauză umană. Nimic din partea electronică a mașinii nu a funcționat altfel decât ar fi trebuit. Dar au însemnat 2 ani de probleme, 2 ani de comunicare altfel decât cea obișnuită. Și cu toate astea, Toyota a acționat cum trebuie. Toyota băi nu s-a pierdut. Acel set de valori a fost în continuare susținut de clienți și au simțit că fac parte din el. Și în 2010, când eram în plină criză, criză mondială, um, Toyota a venit pe plus în din de vedere al imaginii. Mass media a început să schimbe părerea după ce NASA a publicat raportul și în 2011, studiul Brand Z și raportul Interbrand au clasat din nou Toyota ca fiind cea mai apreciată marca auto din lume pe locul 11 în locul 100 al brandurilor la nivel mondial. Toyota Verso, Toyota de obicei obține cele mai bune scoruri Euroica. Majoritatea modelelor au 5 stele la nivel de siguranță. Am dat doar un singur exemplu, Toyota Verso, care în 2010, an în care Toyota a dat probleme la nivel de imagine, a câștigat titlul de cel mai sigur MPV, titlul dat de Euroica pe autoritatea în domeniu care stabilește acest lucru. Autoturismele Toyota se regăsesc în categoria top 10 la mai puțin de 17 domenii care reflectă standardele de înaltă calitate. Autoturismele Toyota și Lexus sunt cele mai de încredere autoturisme din Marea Britanie în 2010. Vorbesc doar de ani în care exista o umbră de neîncredere asupra companiei. Acum, în trei zile, s-a publicat JD power și din nou Lexus este pe locul întâi în Marea Britanie. Toyota Corolla rămâne până în prezent cel mai vizit model din istoria autoturismului. Peste 40 de milioane de unități în lume. Și aici v-am pregătit un exercițiu care s-a făcut în Australia și prin care clienții au trebuit să descrie Toyota lor printr-un singur cuvânt. Unii nu au putut să se abțină, am văd acolo pe mijloc un cuvânt pe care scrie Practical, Reliable, Amazing, Fun. Dar văd două modele, Corolla și Land Cruiser, care sunt, bineînțeles, cele mai populare. Nu degeaba este cel mai bun model din istoria autoturismului.
every one of us cares about the quality of your car. Your Toyota is my Toyota. Concluzia scurtă de următoarea. Fiecare Toyota este o parte din noi toți. Că e vorba de colegul care o proiectează, că e vorba de cel care face control calității în fabrică sau de mine, omul care pur și simplu aplică campania de marketing pentru acel produs până în suflet în ceea ce facem și de aceea o părțică din noi să ducem fiecare autoturism pe care le livrăm. La nivel de Europa ce ne-am propus? Ne-am propus să devenim în 2010 cel mai verde brand cel mai verde brand din Europa și cel mai verde brand la nivel mondial. Atunci credeam într-adevăr cu tărie că putem realiza acest obiectiv având atunci tehnologiilor hibrid, urma să lansăm și plug-in hibrid. În 2009 am lansat Prius. În 2010 a început producția pentru Auris Hybrid, primul produs integral în Europa, iar anul acesta la Geneva au fost lansat Prius plug-in și cel mai mic membru al familiei Yaris Hybrid. Până în 2020, Toyota își propune să aibă câte un model hibrid pe fiecare, a, câte o variantă hibridă pe fiecare model. Și am terminat. În 2011, pe 26 iunie, a fost realizat pentru prima oară de către compania de consultanță Interbrand un top al celor mai vers mărci din lume, Best Global Green Brands. În 2011, Toyota a ocupat locul întâi. Al altă ieri, și bine, dar joi, a fost publicat raportul pentru 2012. Din nou, Toyota a devenit cel mai vers de brand. Asta, într-adevăr, ne-am dorit. Dacă la devenit numărul unu mondial în vânzări, am recunoscut că nu era un țel, asta chiar ne-am dorit. Să fim unul, una din mărcile eco ale lumii. Strategia de marketing la nivel de Europa, un pic complicată în schema asta, în schimb, ca esență se bazează pe patru lucruri. Produse și servicii post vânzare, modul în care ne comportăm cu clienții, mediul din centru de retail și modul în care comunicăm cu clienții. Am încercat eu aici un lucru care mi se pare foarte important, contribuția socială pe care o are compania. Așa cum am mai spus-o și n-am vrea să mă repet, cred cu tărie că societatea noastră se schimbă în momentul în care fiecare dintre noi dăm comunității în care ne desfășurăm activitatea un pic mai mult decât am primit deja. Mai ales cei care avem o anumită educație și putem să o facem. Pe asta aia și spun cu mândrie pentru că reprezintă dealerul cel mai performant și mai competitiv pe care l-are pe în România, dealerul cu cele mai bune vânzări din provincie, dar și cu cei mai satisfăcuți clienți. În 2010, la Paris, a făcut Ticibanul care conferă statutul de dealer cu cei mai satisfăcuți clienți din rețea. Contribuția noastră socială, despre cum, cum începem să vorbesc, se referă la trei mari capitole. 1. Partea de ecologie. 2. Partea de investiție în tineri și de creare de locuri de muncă. 3. Siguranță la volan. În toate cele trei mari segmente am investit. Am investit într-un într parteneriat cu poliția rutieră, alege viața. Am investit în uh, implicarea studenților și uh, actualizarea lor cu cele mai importante date despre piața muncii actuală, dar un proiect despre care vreau să vorbesc puțin este un proiect de suflet, este proiectul de Swift Romania, care a fost implicat și anul trecut și anul acesta și am promis împreună cu echipa de Swift că vrem să schimbăm lumea împreună mai bine. Este un prim pas al unui proiect foarte lung care, va, care se va derula de acum încolo între noi și această echipă, un proiect în care nu doresc să facem curățenie în fiecare an, îmi doresc să transformăm într-un training care să conștientizeze populația asupra modului în care putem să protejăm mediul, tocmai pentru a nu mai fi nevoie de acest de curățenie națională. După ce s-a terminat tot scandalul mondial, în 2011 s-a publicat viziunea globală a Toyota. Achiu Toyota, actualul președinte al corporației, spune așa, prin angajamentul față de calitate, inovație constantă și respect pentru mediul conjurător, ne propunem să vă depășim așteptările și să fim recompensați cu un jurtă. Pe o dată vă doresc. Fieți mulțumiți! Ne vom îndeplini obiectivele ambițioase având alături de noi oameni talentați și entuziași care cred că întotdeauna există o cale mai bună. Surprita de care vorbea Cipriana asta este. Uh, anul acesta se lansează noua politică Toyota. În România campania încă nu a fost lansată, dar în premieră la TEDx veți vedea modul în care Toyota și-a restabilit Uh, setul de valori, 
și modul în care vom acționa de acum încolo pentru clienții noștri. Vă mulțumesc! Always a better way. 